بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انگلیش فور فائف فور دس از لیکچر تھرٹی ون اینڈ وی آر ڈسکسنگ ٹی ایس ایلیٹ پریویسلی وی ہیو ڈسکس ٹی ایس ایلیٹس کانٹریبیوشن ٹوڈز انگلش لٹریچر اینڈ انگلش کرٹیسزم آر ایج از رائٹلی کال دا ایج آف کرٹیسزم بیکاز کرٹکس لائک ٹی ایس ایلیٹ دے ہیو چینج دا انٹائر پوائنٹ آف ویو ٹوڈز انگلش کرٹیسزم ہاؤ کرٹیسزم شوڈ بی ڈن دیئر کنسرن واز ناٹ دا پوئٹری or the art of creation, but their concern was more towards criticism, how it should be done and what should be the purposes of it. He uh, is a traditional uh, critic. He is an objective critic. Uh, and his influence is so that 50 years after he has gone by, he's still held as uh, one of the most, most influential critic. He can make the poets and he can, uh, you know, destroy them. His theory of traditionality, his theory of objective correlative, and his theory of impartial, impersonal theory of art, we have discussed them already. Uh, while we were discussing his theory of tradition, we discussed, uh, he believed in tradition. He was of the point of view that every hundred years or so, uh, there comes a critic, and the critic rearranges the literature of the past. Uh, what does this mean, rearrangement of the literature of the past? It means that he gives you a new idea about what has been written in the past. He, he tells you what, how, how to look at things differently. Okay? His idea is that the critics of the past will differ from the past. He will differ from the past and he will give you new ideas and he will look at the past literature from the past and he will see it from a new angle, from a new angle, from a new angle, which you can say. Okay? So this is how uh, every hundred years or so literature jo hai wo revolutionize hota hai, criticism revolutionize kar deta hai, usko rearrange kar deta hai. To Eliot ne bhi yehi kya hai. Eliot ne bhi literature ko reorganize kar diya hai. He has brought about the so-called revolution in literature. He has brought about a different way of looking at literature. Thik hai. Usne kaha ki we cannot ignore tradition. We cannot ignore our past heritage. We cannot ignore our literary heritage. For a poet to be good, he has to focus on the literary heritage. He has to focus on the stuff that's been, uh, you know, that's been written before him. For him, a poet to sound good, to sound, uh, uh, to have depth, to sound profound, he has to have the influence of the ancients. Why? Because they have this ancients, the ancient poets, they have this subjectivity, they have this objectivity, they have this um, depth, they have this calm, they have this order. Eliot ka khayal hai ki jo baaki nae poets hai generally to critics kya karte hai ki wo unko appreciate karte hai jo originality dikhate hai zyada. Ye jo deviate karte hai regular mainstream se. For Eliot poets who deviate from the mainstream, they are not necessarily good poets. بلکہ goodness of poetry اور profoundness of poetry اور originality of poetry lies in the fact that you do not let go of what has been written in the past. You have to focus on things that have been written in the past. Because وہ جو آپ کے with the past should direct your present and your present should modify the past. It does not mean when he is focusing on the past کہ آپ صرف past کو ہی رکھیں گے اپنے اس میں اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ you are supposed to you know do imitation یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو پیچھے جو کچھ لکھا جا چکے اس کے exact imitation produce کر دی but whatever has been written before you should affect whatever you're writing right now ٹھیک ہے so there has to be this is historical sensibility present he lays great emphasis on this fact that there has to be this historical sensibility and the historical sensibility is very important why is it important? Because it's going to give a pastiness of the past and the present. There is going to be a fusion of the past and the present in the poet. And when this happens, the poet is an excellent poet or excellence of poetry is achieved, which was, according to Arnold, was a very important stuff. Uh, okay? So he also believed in this case, there has to be a seriousness, there has to be certain truth, both in matter and manner. He will call Arnold Wali Bhati, Matthew Arnold Wali. Okay? And he also focused on the fact that it's not only the old world work that would uh, redirect the modern work, but it's the modern work that's going to focus on the uh, previous work as well. He says things have a proper order. Things generally when has happened, literature jeta likha ja chuka hai, it would be in a, in a proper sequence, it would be in a proper order. But what happens when you add something new to it, when something new is written, then something new has to be uh, fit in. Okay? It has to be arranged within the order that was already existing. So, if you bring a new thing, then the old thing will automatically change. Ga. So, this is how uh, the new thing is going to affect the uh, old things already existing. That is, the new poem would affect the old poems already existing. 
he says that we have to focus on the history, we have to focus on the facts, and we have to focus on the uh, 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 past. But it does not mean that it should be clearly imitated. He also focuses on this impersonal theory of art. Okay? Now, impersonal theory of art what was it? He believed that a poet should keep his personality separate from the work of art that he is creating. That is, the mind uh, is the place where this process of creativity is taking place, where this fusion is taking place. It should be separate from the uh, uh, it, the mind of the poet. Should be separate from the mind of the creator. Um, the suffering of the poet should be su should be separate from the art. यानी कि उसकी इमोशंस जो हैं पोइट के इमोशंस उसके वर्क ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए। In other words, poet believes or the Iliad believes here that uh, there should be no new emotions created. ठीक है? He does not believe in the invention and finding out of discoveries of new emotion. He says that a poet has uh, to use the emotions that are already known to mankind, जो पहले से present है, सबको पता है. The emotions but have to be worked in a in such a way in poetry that they uh, create or they give rise to feelings that were not present in these emotions beforehand. यहाँ पे creativity आएगी. Creativity यहाँ पे नहीं है कि आपने emotions ही नए discover करने. इसी वजह से वो romantics के बहुत against था. And he he believe he was a great critic of the un, the romantic cut of personality. He believed that their poetry was or their bend of mind was very chaotic. They were fragmentary. They were impulsive. They were immature. And he believed that there is no uh, the, there is no uh, thing uh, which they focus on emotion and tranquility. He believes that for a poet to be an excellent poet or a developed artist, he has to escape from the personality and he has kept, he had to escape from the emotions. For uh, for an artist to grow, it is important that he escapes from this process of uh, from these emotions and these personality because for an artist to grow, the processes of extinction of personality and the processes of that of self sacrifice. अगर वो अपनी self को important रखेगा, अगर वो अपनी 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 personality को important रखेगा, तो फिर process of creativity जो है वो personal हो जाएगा. और जब वो personal हो जाएगा, तो वो फिर उस level पे नहीं पहुंचेगा जिस पे उसको असुलन होना चाहिए. यही चीज जो है ये क्रिटिक्स के लिए भी वो अप्लाई करता है द क्रिटिक हैज टू बी इम्पर्सनल एज वेल पर यही बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं या क्रिटिक हैज टू बी इम्पर्सनल ही शुड नॉट लेट हिज पर्सनल बायसेज एंड हिज पर्सनल यू नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन्फ्लुएंस वट एवर लिटरी डिसीजन ही इज ट्राइंग टू मेक वट एवर लिटरी अप्रिसिएशन ही इज ट्राइंग टू डू तो इसके लिए फिर हम फर्दर मूव ऑन करते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिक्स की तरफ कि इलियट के ख्याल में क्रिटिक्स का फंक्शन क्या होना चाहिए अब दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज यू नो सेवरल पीपल हैव ट्राइड टू यू नो डिस्कोर्स ऑन दिस फंक्शन ऑफ क्रिटिक बिकॉज वर्ड्स ने भी कोशिश की कि वो क्रिटिक्स का फंक्शन डिफाइन करें एलियट ने भी कोलरिज ने भी की आर्नल ने भी की बट ही बिलीव कि क्रिटिक्स द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिजम इज एक्सपोजिशन एंड कमेंटेशन ऑफ अ पीस ऑफ आर्ट ठीक है कि आपने उस पर कमेंट किया उसके पॉइंट्स एक्सपोज कर दिए, but this is not good enough according to Eliot. Why? Because this is empty in itself. इससे किसी को क्या फायदा होगा? This is a process. This is an ongoing process. Every time a new critic comes around, he is going to give give his own commentary and he is going to expose the points that he thinks are important. So it changes with every critic. And with every critic, readers have to uh, read a new commentary and they have to read something that has not been uh, uh, written before. जो उसका अपना idea होगा उस reader का. अब जाहिर है हर critic का अपना idea होगा उसका अपना he he would have his own way of looking at life. He would have his own way of looking at literature. उसके लिए कुछ चीजें important होंगी जो से पिछले critic के लिए important नहीं थी. तो वो उनपे focus करेगा. कुछ लोगों को कुछ चीजें अच्छी लगेंगी और दूसरे critics को वही चीजें बुरी लग रही होंगी. So how do the reader decide? So he says that the, the the job of a critic, Eliot says, that the job of the critic is to not only कहते कि उसको ना उन चीजों को उसने basically उसकी job ये है कि उसने literature को appreciate करना सिखाना है reader को और उसको उसका taste improve करना है अब ये भी in itself जो है काफी fragmentary सी definition हो जाती है because ये कैसे होगा ये outline कहाँ से आएगी फिर ही believes के a reader uh, has to, uh, a critic has to have two tools of comparison and analysis take care and he can use these two tools to achieve his uh, purpose but इन सारी बातों के बावजूद ये सारी चीजें भी जो हैं ये वेग हैं ठीक है इवन इलियट ये जो डेफिनेशन है ये भी वेग हैं बिकॉज ही इज नॉट गिविंग आउट यू नो ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये करें आप ठीक है 
جب تک یہ بلیک ان وائٹ میں کوئی چیز نہیں آ رہی جب تک کوئی آؤٹ سائیڈ اتھارٹی جو کہ ایلیٹ کا پرپس تھا جب تک کوئی آؤٹ سائیڈ اتھارٹی نہیں آ رہی تب تک جو ہے آپ ڈیسیجن ریڈر پہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ریڈر کا چیز جو ریڈر وہ جنرلی تو جو ہوتا ہے کہ کرٹکس جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو فیکٹس دیتے ہیں جو انالیسس دیتے ہیں وہ جسٹ اینڈز اپ ان کنفیوزنگ دا ریڈر بیکاز ان کی جو کمنٹس ہوتے ہیں جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں وہ جنرلی اپنا اسکالرشپ ایکسپریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ جنرلی اپنا اپنا علم جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں دے ناٹ دیئر ٹو ایجوکیٹ پیپل سو جنرلی جنرلی کرٹک وائی ہیپنس بیکاز ایلیٹ ہم سیلف سیز دیٹ دیٹ دا لوئسٹ فارم آف پوئٹری کریٹڈ از مور کریڈیبل دین دا نائن ٹینتھ آف کرٹیسزم دیٹ از بین رٹن اباؤٹ اٹ بیکاز دا نائن ٹینتھ آف دا کرٹیسزم دیٹ وڈ بی رٹن اباؤٹ وڈ بی اونلی پریٹینشیس ٹرائنگ to prove themselves and not analyzing the poetry and not improving the taste of the reader. So they think that there, has to, there is a need of something outside, outside the personality of the poet and outside the personality of the uh, critic. Is it a poetry clip guideline that we should follow poets? That these are five, six, seven, eight, ten, hundred, for example, rules. That if you are following, you will create good poetry. Is it a critics clip be a kind of outside authority? Should be a set of principles, set of rules. Should be which if the critics follow. کریں گے تو پھر وہ اچھی اچھا کرٹیسزم کر سکیں گے اور اچھا کرٹیسزم کرنے کا کیا فائدہ ہے بیکاز یو نو دے بلیو دیٹ پوئٹری از اے کرٹیسزم آف لائف پوئٹری ٹیلز یو ہاؤ ٹو انٹرپریٹ لائف سو یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل ٹو اینالائز اور ٹو ریکگنائز گڈ پوئٹری سو دیٹ دے کین بی ایجوکیٹڈ سو دے کین دے کین انڈرسٹینڈ لائف اور دے کین فائنڈ دا ٹروتھ آف ایگزٹینس دیٹس دا ہول پرپز آف اٹ نا تو یہ ضروری ہے اس لیے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ایکشن یہ سارا پروسیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے کرٹیسزم بھی لوگوں کو آنا چاہیے سو کہ تو کے لوگوں کا ٹیسٹ امپروو ہو سکے ٹھیک ہے جی اس اس پرپس کے لیے ہی بلیوس کہ دے ہیز ٹو بی این آؤٹ سائڈ اتھارٹی پریزنٹ وچ وڈ انکریز دا انکریز دا کریٹیوٹی ایز ویل ایز دا کرٹیکل پروسیس کی بھی کی بھی اوتھینٹیسٹی کو کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے نیکسٹ تھنگ جو ہم نے پڑھی تھی دیٹ واز آبجیکٹو کو ریلیٹو کہ واٹ واز دا پرپز آف یہ اس کا ایسے تھا ایلیٹ کا ہیملیٹ پہ ہیملیٹ اینڈ ہز پرابلم اٹ واز اباؤٹ دس پلے دیٹ شیکسپیئر ہیز ریٹن نا اچھا اب ایشو یہ تھا کہ ہیملیٹ کا پرابلم کیا ہے وائی دیر آئی یو فیملی ود دا کانسیپٹ آف گریک ٹریجڈی کہ گریک ٹریجڈی کا اصل میں ایشو کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک میری مین پروٹیگنسٹ ہوتا ہے مین کیریکٹر ہوتا تھا اس کا ایک ایک ٹریجک فلو ہوتا تھا ہمارشیا جس کو کہتے ہیں اب وہ ہمارشیا کیا ہے ہیملیٹ کی آخر اس کا مسئلہ کیا تھا وائی کوڈنٹ ہی ایکٹ ہی سیز دیٹ دیر واز سم تھنگ ان ہیملیٹ ہی واز فیلنگ این ایموشن این انٹینس ڈسکاسٹ towards his mother, okay? but he could not seem to express the disgust. Why? Because the emotion was so overwhelming and the character on which the disgust was related was, uh, you know, towards whom it was directed, the character was very small. It was insignificant and trivial, the character of Gertrude. The Gertrude, uh, the, this character of Gertrude is, is not, you know, created a very, very, in, in, uh, in a very detail. You just told a few things by Shakespeare. So, jo Hamlet ka problem tha, wo Shakespeare ka bhi problem tha. There was this artistic confusion that he was having. It's sort of an obstacle that he was facing. He could not create a character jis pe wo sari disgust, wo emotion jo uske andar uh, boil up ho raha tha Hamlet ke andar jis pe wo apna sara emotion, apni disgust pour out kar sake. He poured it out on Gertrude, but Gertrude ki to character the trivial tha, itna chota tha, itna insignificant tha, ki usne usko character ko envelop kiya, uske ilawa wo overflow kar gaya. تو اگر تو وہ کیریکٹر یعنی کہ اس کی ایموشن اتنی زیادہ سرپلس تھا اس کا ڈسکاسٹ جو تھی ٹھیک ہے تو وہ تو اس کو وہ آبجیکٹ نہیں ملا جس پہ وہ اپنی ڈسکاسٹ کو ڈائریکٹ کر سکے یا جو اس کی ڈائریکٹ جس اس آبجیکٹ کے ساتھ یا کوئی ایسا آبجیکٹ اس کو نظر نہیں آیا جس کو دیکھ کے وہ اپنے ایموشن کو انالائز کر سکے اپنے ایموشن کو کہہ سکے کہ ہاں یہ یہ جسٹیفائڈ ہے کوئی ایسا آبجیکٹ کوئی ایسا کیریکٹر اس کے سامنے نہیں تھا جو تھا وہ اس قابل نہیں تھا اور جو جو یعنی کہ کوئی جو کیریکٹر تھا وہ اتنا اس کا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی ایموشنس کو کورسپونڈ کر سکے ٹھیک ہے سو یہ ہم اس کی تھیری جو تھی ایلیٹ کی اٹ واز جسٹ اے جنرل اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی میڈ ان ون آف ہز ایسیز وچ اسٹیٹس کہ اٹ از دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ پریزنٹ ان دا ورک آف آرٹ سم آبجیکٹ اے سیٹ آف آبجیکٹ اے سیکوینس آف ایونٹ اے سچویشن اینی تھنگ وچ وڈ کورسپونڈ ود آر فیلنگس ٹھیک ہے 
and our feelings would, uh, you know, uh, they would be expressed by that object. The writer need not express his feelings directly. The characters, they do not need to express their feeling directly. There should be something present in the, in, in, the, in the novel or in the play or in the poem which would directly express, which would indirectly express the feeling of the, of the character or of the writer. आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के जरिए रिप्रेजेंट होती हैं दे आर थिंग्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द वर्क ऑफ आर्ट फॉर व्हिच योर फीलिंग्स वुड हैव फीलिंग्स एंड यू वुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू देम एंड जनरली दीस फीलिंग्स वुड बी प्रेजेंट इन ऑल द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसा वर्क ऑफ आर्ट में कोई चीज ऐसी प्रेजेंट है कोई इवेंट ऐसा है कोई चीज कोई एक्शन ऐसा है कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऐसा है कोई सिचुएशन ऐसी है कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा है कोई बंदा ऐसा है कि जिसके जरिए जिसको देख के या जिसके जिसके वहां पे होने से कुछ खास किस्म की फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होती हैं वो फीलिंग्स आप यानी डायरेक्टली वो राइटर का पर्पस उस ऑब्जेक्ट को वहां रखने का ये था कि आपके अंदर वो इमोशंस पैदा हो जो वो आपके अंदर पैदा करना चाह रहा है जो कि वो खुद भी फील कर रहा है जो कैरेक्टर भी फील कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के जरिए वो इमोशंस आपके अंदर भी पैदा होंगे और हर उस नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा होंगे जो कि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड है ठीक है जो कि आम इंसान है जो हमारी तरह फील करते हैं हमारी तरह महसूस करते हैं उनके अंदर भी पैदा वही इमोशंस होंगे दिस दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑब्जेक्टिव को रेलेटिव ठीक है देर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव को रेलेटिव बिकॉज डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं हो सकते फीलिंग्स आर्ट में देर हैज टू बी दिस इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वर्क ऑफ आर्ट so we move on to this next theory that eliot presents and this is dissociation of sensibility acha ji ab dissociation of sensibility ke sath ek aur cheez jo aapne zehen mein rakhni hai wo hai unification of sensibility so we'll have to understand the term sensibility first but let's start it so eliot's concept of the unification of sensibility is standing for his preference for the metaphysical poets theek hai eliot Uh, अब अब याद कीजिएगा हमने सैम्यूल जॉनसन पढ़ा था तो सैम्यूल जॉनसन वाज ही हैड नथिंग गुड टू से अबाउट द मेटाफिजिकल पर्स इलियट ऑन अदर हैंड हैज इज ऑल प्रेजेस फॉर देम सो हिज आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और हिज थेरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मेटाफिजिकल पर्स ही इज प्रेजिंग देम फॉर यूनाइटिंग द प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ डिसिप्लिनिंग देंस ऑफ सेंसिबिलिटी अच्छा ही हैज दिस प्रेफरेंस फॉर देम एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फॉर इज एंटी पेफी फॉर मिल्टन पोइट्री एंड द पोइट्री ऑफ द विक्टोरियंस सो मॉडर्न माइंड को तो ये बहुत पसंद आता है इलियट क्योंकि वो वो मिल्टन के भी अगेंस्ट है और वो विक्टोरियंस के भी अगेंस्ट है एंड ही इज ऑल फॉर द मेटाफिजिकल्स ठीक है सो ही सेज कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इलियट की इट इज ऑल प्रेज बिकॉज ही अप्रिशिएटेड द मेटाफिजिकल्स दैट्स वाई ही इज गिवन दिस थेरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ही इज गिवन दिस थेरी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बिकॉज ही हैज दिस एंटी पफेर ही हैज दिस डिसलाइक इफ यू वॉन्ट यू सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड he has this dislike for milton's poetry and he has this dislike for uh, for the poetry of the victorians a uh, victorian poets kaun se hain i hope you know yet it is not enough to dismiss this concepts for they bear a direct relationship with eliot's concept of poetry acha why do we need to know that it is just pure criticism theek hai ki eliot ko ye log pasand the aur ye log nahi pasand the why do we need to understand what eliot has to say about um, um, uh, about sensibility and why does he think that um, a metaphysical were good and victorians and the milton the, and milton they were not good why because we also need to understand his concept of poetry why because he's a critic and he is very influential and if he, he is boosting certain people and he is ignoring certain people we need to understand why is that so because criticism ko samajhne ke liye to zaruri hai ki hame uska concept of poetry bhi samajh aaye jaise aaj tak humne jitne bhi critics padhe hain humne sab ka concept of poetry padha tha sab ki nature sab ke khayal mein jo nature of poetry thi function of poetry sab kuch padha tha so we need to understand what's eliot's concept of poetry in order to understand um, how he sees poetry and uh, because his concept of poetry is of course going to affect his criticism of poetry 
So these two phrases are as an essay on metaphysical poets in whose poetry there existed the unification of sensibility and after them a dissociation of sensibility sets in. So this is what Eliot believes. He wrote an essay on metaphysical poets and he says that in their poetry there was this unification of sensibility. Ab is cheez ko define karna hai abhi ki sensibility kya hai aur dissociation of sensibility kya hai. Unification of course uska uska ikattha hona uska present hona hai. Dissociation of sensibility kya cheez hogi aur wo kaise aa rahi hai. Ye uska essay tha metaphysical poets pe jisme ye do theories aayi thi. So the word sensibility which is the key word in the essay. It took us several time. It is not exactly defined as such by Eliot. Perhaps he felt the meaning came out clearly from its use within different contexts. So he has not given you a definition of sensibility. He has not told you what he means by sensitivity, but he has used it so many times. And generally, it happens that when you have any word, if you don't have any meaning, then you read it in the essay three or four times, you read it in different sentences, then you read it in context. So this is what he expected people to do. One can indeed form a fairly clear idea about its significance and implication. Okay? If we can't even have this definition that Eliot intends, but we can understand what he meant by it, or what was he implying, wherever he used this word of significance, of, or, or this unification of sensibility. So, wherever the sensibility ka word has come to we can guess what he, what he, what he meant by it. Okay? We gather that it is not merely feeling, nor is it merely thought. It is not some kind of sensation which excludes thought, as Meetson seems to suggest. Achha. Itna hume pata chal jata hai ki ye sirf feelings nahi hai, aur ye sirf thoughts nahi hai. Aur ye kuch aisi thoughts bhi nahi hai jo feelings ko exclude karti hai, aur kuch aisi feelings bhi nahi hai jo thoughts ko exclude karti hai. Thikhe? Several critics, of course, have discussed Eliot uh, in their time, and they've tried to define sensibility as Eliot, uh, as Eliot amended. But iski jitte bhi ham isko pare, ispe jitte critics likhe gaye, critics ne likha hai, unko agar ham pare, so we can't seem to decide. But but one thing comes out, or one thing is uh, we are sure about is that when he says sensibility, he does not mean feelings only, and he does not mean thoughts only either. So it's not the thoughts without feelings or feelings without thoughts. It's not like that. There has to be this unification of feelings and thoughts. Please sensibility ko yaad kijiye. Words with ke uh, context mein bhi humne sensibility padi thi, uh, where we believe that a critic has to have, or a poet had to have uh, organic sensibility. Sensibility thi, wo perceptions thi aapke. To ye to feelings or thoughts dono alag alag nahi hai. Dono ikatthi hongi phir iske Eliot ke case mein especially. Sensibility is a physical totality. Something present, physical, extremely, completely, which works on emotions as upon sens sensations. Wo aapki senses pe bhi kaam karti hai, aur wo aapki emotions pe bhi kaam karti hai. It works on kaam karne ka matlab yeh ki affect kari hai. Something that is present there physically, it has a physical existence. It's not something vague. It's not something abstract. It's not something that you cannot, uh, that you cannot, you know, uh, uh, feel or touch. It has an entity. ठीक है? It's something tangible. So it's something tangible which is affecting your sensations, your perceptions, your senses, five, six senses, or if you have seven of them. So it's affecting your senses and it's also affecting your emotions. Yani ki wo aapke physical part ke saath bhi deal kar rahi hai aur wo aapke emotional part ke saath bhi deal kar rahi hai. Upon thoughts, it also works on your mind, on your reason, on your logic. So it's a physical entity, something that is present. It, it's affecting your sensations physically, it's affecting your emotions feeling-wise, and it's affecting your thoughts as upon feelings. Aapki thoughts ko bhi affect kar rahe aur aapki, wo to, aapki un thoughts ko jo ke feelings ke baare mein hai, unko bhi affect kar rahe. It is an amalgamation of thoughts and feelings of intellect. Amalgamation, uh, a malghuba, a joined together, a combination, a mixture, of your intellect and your emotions. Take care. Not as simple as you might have thought. It's not a simple thing. Pehle aapko bataya ki ye na thoughts hai, na ye set of feelings hai. Na set of thoughts hai, na set of feelings hai, na ye thoughts without feeling or feelings without thought. Next, uski definition kya aati ki it's a physical totality. Something that exists in, in, in a complete physical form. That is affecting your sensations, it's affecting your emotions, it's affecting your um, uh, thoughts, and it's, uh, it's affecting your feelings. Just like it's affecting your emotions, 
and your sensations and your thoughts it's also affecting your feelings it's a combination it's a mixture of your thoughts and your feelings of intellect and your emotions the feelings which are led by your thoughts your thoughts independently and your emotions it's it's not a simple thing it involves every part of yourself every part of your being be it your mind be it your heart be it your physical form anything it affects everything it includes sensitiveness intelligence but is not just any one of them ठीक है अब देख लीजिए कितनी सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर अगर आपने सेंसिबिलिटी को समझना है तो सेंसिबिलिटी क्या है सेंसिबिलिटी इज योर इट्स इट्स फिजिकल इट्स योर इट इफेक्ट्स ऑन योर सेंसेशंस इट्स समथिंग दैट इफेक्ट्स योर सेंसेशन और दैट इंक्लूड्स योर सेंसेशन इंक्लूड्स योर सेंसेशन योर इमोशंस योर थॉट्स योर फीलिंग्स योर इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स योर थॉट्स योर इमोशंस एंड इट्स सेंसिटिविटी एंड इट्स इंटेलिजेंस सो मेनी थिंग्स ठीक है एंड नॉट वन ऑफ दैम सो ये नहीं कह सकते कि इतना पोर्शन इंटेलिजेंस का जो है वो ये सेंसिबिलिटी में आएगा और इतना पोर्शन नहीं आएगा द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इट्स जस्ट यू नो पुट इमलगमेशन से अच्छा वर्ड इसके लिए कोई है नहीं इमलगमेशन होते हैं जो चीजें आप इसमें मर्ज हो जाती हैं कि आप किसी भी चीज का अलग अलग बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते कि यहां तक थॉट्स इंक्लूड होंगे यहां से इमोशन स्टार्ट हो जाएंगे नहीं इट्स एन इमलगमेशन कंबाइनिंग टूगेदर ऑफ दैम वो एक सोर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया जिसमें एक नई चीज डिवेलप हो जाती है so the unification of sensibility results in good poetry so elia does not make a judgment in so many words the judgment is implied acha elia jo tha wo theory zarur deta tha par wo descriptive criticism nahi karta tha theek hai ab kisi case mein kar bhi deta tha lekin generally it was not his style so uh, he uh, believes ke a sensibility or the unification of sensibility combining of these all these elements together it is important for good poetry and if the sensibility is not present there the poetry is not going to go, is not going to be good so uh waise to eliot jo tha wo uh, nahi judgment pass karta tha lekin kabhi kabhi kar bhi deta tha to jab wo judgment pass karta tha to uski ek judgment se ye judgment bhi hai unification of sensibility bahut important hai if the unification of sensibility is not there then the poetry is not good अब वो आउट राइटली नहीं कहता पर यहाँ पे जजमेंट ऑफ कोर्स इम्प्लाइड है जब अगर कोई बंदा ये कह दे कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट और इट रिजल्ट्स इन गुड पोइट्री सो इट्स इम्प्लाइड कि इफ इट्स नॉट देयर इफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज नॉट देयर देन द पोइट्री इज नॉट गोइंग टू बी गुड वो चाहे आउट राइटली ब्लैक माइट पर आपको नहीं बता रहा लेकिन ही इम्प्लाइज दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी इज वन इन विच द पोइटिक सेंसिबिलिटी इज कॉम्पोजिट इन विच थाट and feelings are the same and intellect has blended with passion acha dekhe jo sari jung ab tak criticism mein chal rahi thi wo head over heart aur heart over head ki thi ye dono ko ikattha leke aana tha jab dono ko ikattha leke aana tha to balance nahi aata tha ki head ke is pe zyada aata tha ki pe heart zyada aata tha even agar wo dono exist kare that is your intellect and your emotions उसका बैलेंस लाना ही तो इशू था क्रिटिसिज्म में यही तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ राइटर्स हैं वो हेड पे फोकस करते थे कुछ जो थे वो हार्ट पे फोकस करते थे कुछ जो थे वो हेड और हार्ट दोनों को लेके आते थे लेकिन उनका बैलेंस मेंटेन नहीं होता था तो यही तो सारे क्रिटिक्स ने अभी तक हमें बताया है तो ये जो इलियट है ये भी यही बात करे बट ही हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड ही सेज दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है कि जिसपे पोइटिक्स सेंसिबिलिटी इज अ कॉम्पोजिट दैट इज समथिंग दैट ग्रोज दैट हेल्प्स द पोइट्री ग्रो ये कॉम्पोजिट क्या होती है खाद होती है ठीक है इट्स समथिंग दैट दैट मेक्स यू दैट इनहेंसेस द प्रोसेस ऑफ पोइट्री दैट मेक्स दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ पोइट्री इन विच थॉट एंड फीलिंग्स एट द सेम थॉट्स और फीलिंग्स में कोई फर्क नहीं होगा ठीक है थॉट्स और फीलिंग्स एक ही चीज होंगी थॉट्स जो है वो आपकी फीलिंग्स को या फीलिंग्स जो आपकी थॉट्स को डायरेक्ट कर रही होंगी एंड इंटेलेक्ट इज ब्लेंडेड विद पैशन पैशन वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट पैशन इट्स सच अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन नॉट द ह्यूमन बींग्स दैट वी आर वी कैन नॉट फैदम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट एग्जिस्टिंग विदाउट इमोशन इमोशन एग्जिस्टिंग विदाउट इंटेलेक्ट सेपरेटली दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी कैसे एग्जिस्ट करेंगी हम तो या तो हम दिमाग से सोच रहे हैं या हम दिल से सोच रहे होते हैं एलियट कह रहा है कि जब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी होगा जब पोइटिक जीनियस अपना काम करेगा तो उसकी बातों में उसके काम में उसके प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगी और वो क्या होगी कि इंटेलेक्ट जो है वो कंबाइंड होगा पैशन के साथ इंटेलेक्ट और पैशन एक ही चीज होंगे और थॉट्स और फीलिंग्स भी एक ही चीज होंगी जब ये एक ही चीज होंगे दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी 
it enables the poet to respond to heterogeneous experience in a unified way. If the poet uses unification of sensibility, or if he has unification of sensibility, that he can have his heart and head in the same way, or the combined, or if he can, you know, talk with both of them present, or if he can uh, make both of them direct his process of creativity, or his process of, you know, doing anything for that matter in life, then and only then he can respond to uh, he can respond to all the kind of experiences life has to offer okay sometimes every kind of experience that comes in front of him every kind of uh, situation that comes in front of him he will be able to deal with them uh, in a unified way in a controlled and calm way why and how only when he is uh, you know have this uh, unification of sensibility in him it could assimilate disparate material and transmit it into new holes okay ये जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है ना ये इसको हेल्प करेगी कैसे हेल्प करेगी इन ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर थिंग्स दैट आर सो फार ऑफ थिंग्स दैट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक हार्ट की तरफ जा रही है और हार्ट दूसरी हेड की तरफ जा रही है एक पैशन की तरफ जा रही है दूसरी इंटेलेक्ट की तरफ जा रही है तो उन दोनों चीजों को क्या चीजें इकट्ठी करेगी अगर उस पॉइंट में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है तो उसके लिए दो ऑपोजिट डायरेक्शन वन एटी डायरेक्शन की चीजों को इकट्ठे करके एक जगह पे लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा बिकॉज ही हैज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी हेल्प्स टूगेदर इज सिमिलेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम ordered unified holes it would turn it into an order it would turn into unified hole uska jo complete package banega you can understand that package it is not difficult for you to um, uh, uh, to see it as a whole uske andar alag alag direction mein jaati hui cheeze experiences aapko nazar nahi aayenge ki koi experience kisi aur cheez se rule ho raha hai aur koi experience kisi aur cheez se rule ho raha hai there is going to be unified authority on them that is unified sensibility in other words it is into good poetry ठीक है, so he says that it would, what would this unified sensibility, it would help assimilate disparate material and transmit into वो ये प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है इट वुड हेल्प इन यूनिफाइंग अदर थिंग्स एज वेल इट वुड हेल्प यू इन यूनिफाइंग द एक्सपीरियंसेज यू हैव इट वुड हेल्प यू इन यूनिफाइंग द हेट्रोजीनियस यूज वर्ड देखें क्या किया हुआ उसने हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है दो मिक्सचर होते हैं ना एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वो इकट्ठा मिला हुआ कंबाइन नहीं होता होमोजीनियस में तो होता है जैसे पानी के अंदर चीनी हिलाते तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है या आप चीनी को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते लेकिन अगर आप पानी के अंदर दाल डाल देते हैं तो दाल और पानी जो वो एक हाइड्रोजेनस मिक्सचर है अब हाइड्रोजन यानी कि वो चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई नहीं है वो इकट्ठी नहीं है आपने अगर उन दोनों चीजों को इकट्ठे किसी तरह यूज करना है तो उसके लिए आपको एक आउटसाइड फोर्स चाहिए होगा आपको ब्लेंडर चाहिए होगा ठीक है ना वो ब्लेंडर में अगर आप फर्ज करें पीसेंगे तो शायद दाल और पानी का जो एक पेस्ट सा बन जाएगा तो वो जो पेस्ट बनेगा ना वो असल में गुड पोइट्री होगी और वो जो ब्लेंडर है ना वो आपकी यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होगी तो ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी जो है ये वो चीज है जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जिसमें चीजें अलग अलग तरह की हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा जो आप इसमें एक दूसरे के साथ इमलगमेट हो ही नहीं सकती इकट्ठी हो ही नहीं सकती यूनिफाइड सेंसिबिलिटी उन चीजों को जो अपोजिट डायरेक्शंस पे हैं जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है उनको इकट्ठा करेगी और उनको एक होल बना देगी ऐसा होल जो कि एक दूसरे के साथ मिला हुआ जुला हुआ होगा जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता होगा और ये जो यूनिफाइड होल का होगा इसको आप अच्छी पोइट्री भी कह सकते हैं it would be ordered and would be unified this is the function of unified sensibility ab aap unified sensibility i hope samajh aa gayi hogi ki this is something that brings together things uh iski to pehli sari humne cheeze padhi thi ki aapke emotions pe bhi effect karegi aapke thoughts pe bhi thoughts ko bhi include karti hai ya aapki sensible ya aapki senses ko bhi include karti hai aapke intellect ko bhi karti hai aapki passions ko bhi karti hai aapki sensitivity ko bhi karti hai aur aapki intelligence ko bhi karti hai itni sari cheezon ka ek combination hai ye theek hai ji it is what helps the poet confronts the world of thoughts feelings ideas and emotions as immediately as the odor of the rose just like you smell a rose you automatically recognize it to ye jo unified unification of sensibility hai na ye aapko bade aaram jis tarah aap ye pick kar lete hain foran if there is a rose in the room if there is a tube rose in the room you automatically recognize the odor ki this is what it is similarly this unification of sensibility can easily help the poet uh, uh, and it's the tool that the poet use which would help him to deal with his emotions feelings and passions theek hai or ideas wo un sab ko recognize karega for what they are and then he'll be able to combine them with the thoughts or logical reason un sari cheezon ko combine karne ke liye it is a great tool um, for the poet the essence of this quality is the ability to feel thoughts 
to experience it as just as much reality as the noise of the typewriter or the smell of the cooking. Emotions or senses ko or feelings ko tangible bana deta hai. Unko physical entity mein convert kar deta hai. Cooking hoti hai, smell aati hai. Iska matlab hai kuch ho raha hai. Thik hai na? Koi process hai. Noise of the typewriter. Noise of the typewriter, it exists. Aap noise ko pakar nahi sakte hai. Thik hai? It's, it's something that does not have a physical presence. It's the smell of the cooking. If you are with murghi ban rhi ghar mein ya kadai pak rhi hai. Kuch bhi pak raha hai. तो उसकी स्मेल है ना एक खास उस स्मेल से आप उस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है लेकिन आप उस स्मेल को पकड़ तो नहीं सकते ना लेकिन आप रिकग्नाइज कर लेते हैं तो ये जो सेंसिबिलिटी है ना ये आपको हेल्प करती है इस चीज में इट मेक्स दीज इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड सेंसेज एंड ऑल दीज थिंग्स सच अ टेंजेबल ऑब्जेक्ट कि उसको ग्रास्प किया जा सके ये पोइट के अंदर वो एबिलिटी लेके आता है कि वो इन सारी चीजों को ग्रास्प कर सके उनको अंडरस्टैंड कर सके उसको एज इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड इंडिविजुअल एंटिटीज अंडरस्टैंड कर सके जब वो उनको एक दूसरे के साथ अलग अलग देख सकेगा जब उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकेगा ओनली देन द पोइट वुड बी एबल टू मेक गुड पोइट्री देन ही वुड बी एबल टू कंबाइन देम विद द आइडियाज क्रिएटिव प्रोसेस में उसके लिए आसानी होगी एंड देन ही एबल टू कन्वर्ट इन टू अ गुड पोएम अनलेस अनलेस थॉट इज सो एक्सपीरियंसड एंड सो एक्सप्रेस इन पोएट्री दैट द अटेम्प्ट एट यूनिटी मस्ट फेल ठीक है अगर तो जो थॉट्स हैं दे सो पावरफुल एंड दे सो एक्सपीरियंस लडन विद एक्सपीरियंस एंड दे एक्सप्रेस सो वेल इन पोइट्री दैट द अटेम्प्ट इन यूनिटी मस्ट फेल अगर तो थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और थॉट्स ही पर्पस हैं पोइट्री का और अगर वो इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन हुई हुई है पोइट्री में तो ये यूनिफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि फिर पोइट्री वुड ऑल वुड बी इंटायरली अबाउट थाट्स इट वुड इंटायरली अबाउट एक्सपीरियंसिस इमोशंस और फीलिंग्स उससे हट जाएंगे यहाँ पे अगर आप गौर करें मिल्टन को लेके आए और विक्टोरियन पोएट्स को लेके आए तो ये बात हमें कुछ कुछ समझ आती है ठीक है इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इलियट कॉल डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स गुड पोएट्स इन द मेन लाइन ऑफ द इंग्लिश पोएट्री व्हाई बिकॉज दे न्यू हाउ टू कम्बाइन इमोशंस विद थॉट्स पैशन विद इंटेलैक्ट डन वॉज एबल टू फ्यूज मटीरियल विद स्पिरिचुअल Thoughts with feeling and see similarities where they were apparently non non-existent. John Dunn ki baat ho rahi hai. He was a metaphysical poet, and we remember that metaphysical poets used conceits. Our in pe to sabse bade taraz hi ye tha ki ye wo baatein karte hain jo koi bhi nahi karta, theek hai? Ye koshish karte hain. They want to say something that has never been said before, or if it has been said before, they want to say it in a way that it has never been said before. तो वो चीज़ जो इनके ख्याल में लोगों के ख्याल में बहुत बड़ा नेगेटिव थी इलियट के ख्याल में इट वाज़ अ ग्रेट पॉजिटिव ही सेज दैट ही वाज एबल टू फ्यूज मटेरियल विद स्पिरिचुअल फिजिकल सेंस को स्पिरिचुअल सेंस के साथ मिला देता था ही हैज दिस एबिलिटी इट्स नॉट एम इजी फीड इट्स नॉट समथिंग दैट सो ईजी टू डू कि आप फिजिकल को स्पिरिचुअल के साथ मिलाएं इमल्ग करें ज्वाइन करें और वो फ्यूजन का प्रोसेस हो फ्यूजन का प्रोसेस हो योकिंग का प्रोसेस ना हो ठीक है एंड दो विद फीलिंग एंड सी सिमिलैरिटीज थॉट्स विद फीलिंग थॉट्स को फीलिंग सा मिलाता था और ऐसी जगह पे सिमिलैरिटीज देखते थे चीजों के दरमियान जहाँ पे अपेरेंटली कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जहाँ पे कोई और नहीं देख सकता था मसलन कंपस को और लव को मिलाना आपस में मसलन सोलर सिस्टम को और अपने बेड को मिला देना अपने बेडरूम को इस तरह की जो कंसीट्स थी उसकी या जैसे उसकी वो पोएम थी कि आई हैव नेवर सीन अ लॉयल वुमेन नॉट एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली दिस वर्ड बट ही सेज दैट इफ यू वॉन्ट टू सी अ लॉयल वुमेन फर्स्ट शो मी दिस मैंड्रेक दिस प्लांट and show me this uh, so many other things that he talked about a, a number of conceits ki agar ye sari impossible cheeze ho jati hain to fir main maan lunga ki koi aurat jo hai wo faithful bhi ho sakti hai to saying that a woman is um, you know frail and a woman is vain and a, wom a woman is um, faithless is saying it in a number of different ways so he would find similarities in places where other people they fail to find them so this according to eliot was a great quality in him because he was doing the unification of sensibility combining thoughts with emotions emotions passions with intellect he was combining spiritual with physical and he was seeing sense where apparently there was no sense a degree of heterogeneity of material compelled into unity by the operation of poet's mind is omnipresent in poetry 
So there is always a heterogeneous material present in the world. The world is not a homogeneous place. Whatever happens to you around um, in live while you're living, uh, everything is different. Okay? They, they, they don't make sense, whatever is happening. Experiences are heterogeneous experiences. Hai. So heterogeneous material is your subject. Hai. Aapka subject matter kya hai? It's heterogeneous. It's, you, you compel it into unity. Agar aap usko compel karte hain kisi tarah, aap usko force karte hain unified whole mein, ordered whole mein, ek, uh, ek, uh, jis mein sense ban rahi hai. To jo operation of uh, henna, this process is known as, uh, this operation in a poet's mind is omnipresent in poetry. Uh, ye jo process hai jo kisi bhi poet ki mind mein hoga, humne para tha bilkul shuru mein, ki there is this process of uh, fusion going on in a poet's mind. Eliot nahi kaha tha. This fusion process is in the poet's mind, not in the poet's mind, but in the poet's mind. And it's omnipotent. It's present everywhere in poetry. It's nothing unusual, but in Dunn's poetry especially, it's present there. It will combine the heterogeneous material in your mind and then create a poem. It is omnipresent in his poetry. A good metaphor implies the intuitive perception of the similarity in the similar. A good metaphor? What is a metaphor? What is a metaphor? What is a thing that directly doesn't relate to the other thing, but it doesn't represent it. It doesn't represent it. It doesn't represent it. It doesn't represent it. Implies the intuitive perception of the similarity and dissimilar. Metaphor is something, something apparently that does not look like something else. But if you are able to see the similarity between something, between two things that are dissimilar, that is a good metaphor. Intuitively, आप ये चीज को करते हैं ना ये आपकी intuition आपको बताती है, आपकी sense आपको बताती है कि दो these two objects they look dissimilar, दो these two objects they don't have anything in common, but there is something similar in them as well. So you use them as a metaphor. This, uh, thus, it is an imagery that the unification of sensibility finds expression. Unification of sensibility, कहाँ पे expression मिलता है उसको, कहाँ पे वो नजर आती है, जब आप इन dissimilarities को, जब आप imagery create करते हैं, जब आप image create करते हैं, जब symbol use करते हैं, जब आप metaphor use करते हैं, जब आप किसी और चीज को किसी और चीज के जरिए represent करते हैं, जिनका आपस में कोई तालुक नहीं होता, तब आपको unification of sensibility नजर आती है, तब आपको unification of sensibility poetry में नजर आती है, तब आपको poet के दिमाग से जो process of creativity चल रहा होता है, वो आपको समझ आता है। और ये यूनिफिकेशन ऑफ जो सेंसिबिलिटी है इसीलिए वो कहता है कि डान की पोइट्री में बहुत ज़्यादा है इमेजरी ट्रांसक्राइब्स वन एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एनादर ठीक है वो ट्रांसलेट करती है इमेजरी एक एक्सपीरियंस को दूसरे एक्सपीरियंस के अंदर Imagery is what it is, that one thing you have created an image, okay? You want to convey something else. How do you convey it? You have created an image, you have not told anything directly, but you want to convey another emotion indirectly. So this is the process, this is converting one experience into another experience. Talking about one experience, to convey another experience. When a poet experiences thought with the impact of sensually perceived, um, that is, as immediately as the order of the rose, his impulse is to communicate it in the sensuous term. Take a poet experience, it can be anything for that matter. Example, you have the order of the rose, but it can be anything, any kind of experience. So, usko sensually perceive, karte, zahir, uski senses usko perceive, karenge, or uski se impulse, aayegi, uski senses usko receive, receptory senses jo hai, usko receive, karenge, with the mark, they click a jang, ek sensation ka process complete, hoga, perception ka process complete, hoga. aapke pas ek image a jayega. Ab us image ko, experience ko, jo sensuous experience usko hua hai, wo usko unhi alfaz mein, sensuous term में उनको रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है? His impulse, immediate impulse would be to communicate it in the sensuous term. और वो सक्सेसफुल कब होगा? जब वो इन इन इमेजेस को, इन सेंसेस को, सेंसुअल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देगा। If he is able to communicate that sensual experience that he had into in sensuous term, then he would be a successful poet. It is on only these terms, that is sensuous term, which are closest to the experience of the ordinary mind, that the immediacy of thought can be suggested. You have to keep in mind that certain terms, certain sensations, certain emotions are close to every mind. Everyone understands them. And you have to use those words. Jab tak ab wo use nahi karte, tab tak immediacy of thought can be suggest, cannot be suggested. It can only be suggested if you use certain terms. You have to use certain words which convey certain emotions. Thoughts के वो जो जो thought आप convey करना चाह रहे हैं ना जो sensuous thoughts आप produce हुई थी अगर आप वो sensuous thoughts communicate करना चाह रहे हैं अपने reader में तो you have to use certain terms और जब आप certain terms use करेंगे तभी there is going to be this immediacy of thought that can be suggested. It is a characteristic not only of metaphysical poets it can be found in Dante too ठीक है और Dante को इसी ने उठाया था 
जानते बेचारे को कोई पूछ नहीं पूछ नहीं रहा था पर इसको इट इज इलियट वॉज द वन हु फाउंड आउट दिस एलिमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन दांते एज वेल सो इट्स नॉट ओनली मैटर फिजिकल पोइट्स दैट ही इज कमेंडिंग अलॉट बट ही इज कमेंडिंग दांते एज वेल सी एस दिस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इट्स प्रेजेंट इन दांते एज वेल क्या है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज कम्बाइनिंग योर फिजिकल सेंस विद योर इंटेलेक्चुअल सेंस फिजिकल सेंस विद योर परसेप्शंस दान एंड अदर हैव दिस क्वालिटी ऑफ सेंशियस थॉट और ऑफ थिंकिंग थ्रू द सेंसेस और ऑफ द सेंसेस थिंकिंग ऑफ विच द एग्जैक्ट फॉर्मूला रिमेन्स टू बी डिफाइंड अब इनकी क्वालिटी क्या है जी एग्जैक्ट फॉर्मूला तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया लेकिन इफ यू वॉन्ट टू गैस इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट दे वर डूइंग इट्स द क्वालिटी ऑफ सेंशियस थाट्स और ऑफ थिंकिंग थ्रू द सेंसेस तो वो चीज़ें इमालगमेशन का वर्ड ही इसलिए यूज़ हुआ है कि कहाँ सेंसेस ख़त्म हो रही हैं और कहाँ थाट्स शुरू हो रही हैं बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है ब्लर्ड है थाट्स आर सेंशियस थिंकिंग थ्रू सेंसेज और द सेंसेस थिंकिंग ऑफ विच द एग्जैक्ट फार्मूला रिमेंस टू बी डिफाइंड वी डू नॉट नो या सेंस सोच रही हैं ये सोचे ही सेंशियस हैं ये सेंसेस जो हैं वो सोच रही हैं ये सोचे जो हैं वो सेंसेस के थ्रू सोच रही हैं डोंट नो द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग बट इट्स नॉट एग्जैक्ट वी डू नॉट नो हाउ बट दिस इज द प्रोसेस दैट गोज ऑन तीनों चीज़ें दोनों चीज़ें जो वापस में इतनी ब्लर्ड हैं इतनी इस तरह कंबाइन हुई हुई हैं कि आप उनको अलग अलग करके डिफाइन नहीं कर सकते आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस हो रहा है The quality is common to the great poets," says Eliot. "It is there in Marlowe, Webster, Turner, and Shakespeare." So Shakespeare को उसने इतनी ज़रूरत दे दी कि उसने कहा कि ये है. He has this fusion in him. He has this unification of sensibility. He can convey meanings. He can convey certain certain sensations through sensuous thoughts and sensuous words. So Turner could amalgamate disparate experience. He had the ability to escape the abstraction of thought from experience. He could. होता क्या है कोई एक्सपीरियंस हुआ ठीक है आपके आपके जहन में बहुत सी सोच आने चेन ऑफ थॉट्स चलती है बहुत तेज चलती है आपकी पिक्चर्स की फॉर्म में अगर चल रही है वर्ड्स की फॉर्म में भी अगर चल रही है तो चलती है बहुत तेज चलती है एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपके दिमाग में आ जाती है डन में ये क्वालिटी थी कि ही गुड स्केप दैट एब्स्ट्रैक्ट थाट ही गुड स्केप द एब्स्ट्रेक्शन ऑफ थाट फ्राम एक्सपीरियंस उस एक्सपीरियंस से जो एब्सट्रैक्शन ऑफ थाट क्रिएट हुई है ही कुड गेट अवे विद इट ही कुड गेट अवे फ्राम इट ही कुड ही कुड अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज थिंकिंग हीज थाट प्रोसेस वॉज नॉट एब्सट्रैक्ट ही वॉज क्वाइट क्लियर एंड ही न्यू हाउ टू एक्सप्रेस दैट थाट वाई बिकॉज ही वॉज क्लियर ऑन द थाट दैट वॉज गिवन दैट गिव दैट वॉज गिवन राइज अकॉर्डिंग आफ्टर द एक्सपीरियंस ठीक है तो चूंकि उसकी थाट प्रोसेस क्लियर था एब्सट्रैक्ट नहीं था तो ही इसकेप फ्राम दैट दैट इज वाई ही हैज दिस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन हिज पोइट्री आफ्टर द मैटर फिजिकल पोइट्स हाउ एवर अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इट सेंस इन अच्छा यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी आई होप क्लियर हो गई है कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी बेसिकली हर अच्छे पोइट में होगी उसके लिए उसने तीन चार नाम भी आपको दिए हैं दांते में भी थी डन में भी थी बेसिकली uh, हर अच्छी पोइट्री जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पर बेस्ड होगी इफ दिस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो पोइट्री इज ऑटोमेटिकली गुड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज ब्रिंगिंग टूगेदर योर इंटेलेक्ट विद योर पैशंस विद योर इट्स इट्स अबाउट थिंकिंग विद योर सेंसेस थिंकिंग सेंसेस थिंकिंग और योर और यू नो थिंकिंग थ्रू योर सेंसेस एनीथिंग कि आपकी सेंसेस और थॉट्स में परसेप्शंस और थॉट्स में आपकी फीलिंग्स और आपकी थॉट्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए दे शुड बी वन थिंग दोनों जो हाइड्रोजेस एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ दे शुड बी एक्सप्रेस इन सच अ वे दैट बिकम्स अ यूनिफाइड ऑर्डर्ड होल दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है छोटी मैटर फिजिकल पोइट्स खत्म हो गए तो उसके बाद ही बिलीव इलियट कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इट सेट्स इन वट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी द मैटर फिजिकल वर इन डायरेक्ट ट्रेडिशन ऑफ द लिज बीदियन पोइट्स एंड ड्रामेटिस ठीक है शेक्सपियर के बाद सीधा वो मैटर फिजिकल पोइट्स पे आता है कहते हैं कि ये दे वर इन ट्रेडिशन विद दैम जैसे जितने वो इंटेलेक्चुअल थे या जितने वो ओरिजिनल थे जितने वो क्रिएटिव थे जितने वो अच्छे पोइट्स और ड्रामेटिस थे मैटर फिजिकल्स भी होते थे हालांकि मैटर फिजिकल्स को ना उनके जमाने में कोई पूछता था ना उसके बाद काफी देर तक दे वर क्रिटिसाइज बट इलियट बिलीव कि दे वर वेरी गुड पोइट्स सो बट आफ्टर द सेवनटीन सेंचुरी द पोइटिक माइंड लॉस इज कैपेसिटी टू सिमुलेट डाइवर्स थाट्स एंड फीलिंग्स ठीक है poetic mind became mundane it became in uncreative for that matter achhi poetry nahi likhi gayi kyun ki wo jo diverse thoughts thi jo diverse experiences the 
जो बहुत ज्यादा फीलिंग्स का रश आता था दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट दे कुड नॉट कीप दैम सेपरेट एंड देन दे कुड नॉट एनालाइज दैम सेपरेटली एंड देन फ्यूज दैम टूगेदर उनसे ये नहीं होता था दे माइंड वॉज नॉट वर्किंग इन दिस वे तो इसमें न्यू क्लासिक्स भी आ जाते थे ऑगस्टन जिनको हम कहते हैं तो रोमांटिक्स तो वैसे उसको पसंद नहीं थे और विक्टोरियन पोइट्री को ये दो तीन सेंचुरी उसने ऐसी निकाल दी कहा कि इसमें तो पोइट्री लिखी ही नहीं गई अच्छी पोइट्री लिखी ही नहीं गई अर्लियर द पोइट सेंसिबिलिटी एनेबल जिन टू थिंक फीलिंग एंड फील अ थाट ठीक है थिंक फीलिंग एंड फील अ थाट प्लीज ये दो टर्म्स अगर आप याद रख लें थिंक फीलिंग एंड फीलिंग ऑफ थाट फील थॉट ठीक है तो आपको यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी समझ आ जाएगी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है क्या थिंक फीलिंग एंड फील अ थॉट जब ये दो चीजें हैं तो पोइट्री जो है वो अच्छी लिखी जाएगी दिस इज द थिंक फीलिंग एंड फीलिंग ऑफ थॉट जो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है तो ये जो है ना उसके ख्याल में कि एलिजीथ एन फिर मैटाफिजिकल उसके बाद सेवेंटीन सेंचुरी ऑन विद नो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी द बाइफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज एग्रीवेटेड बाई मिल्टन एंड ड्राइडन अच्छा जी फिर उसने अब मिल्टन और ड्राइडन की क्लास लेना शुरू किया और उसने कहा है कि मिल्टन और ड्राइडन जो है ना इन्होंने तो डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड बट इन्होंने बिल्कुल ही पोइट्री का बेड़ा गर्द कर दिया सेंसिबिलिटी की बाइफिकेशन होगी यूनिफिकेशन एंड डिसोसिएशन में ठीक है मिल्टन वॉज ऑल फीलिंग एंड ड्राइडन ऑल थाट मिल्टन सिर्फ फीलिंग पे जा रहा था फीलिंग को फोकस कर रहा था ड्राइडन सिर्फ थॉट को फोकस कर रहा था जो असल पर्पस था पोइट्री का यूनिफिकेशन कि फीलिंग और थॉट दोनों इकट्ठी आए और ऐसे आए कि वो एक होल हो सेपरेट ना हो सके इन दोनों के केस में तो दोनों चीजें एक जगह पे इकट्ठी भी नहीं थी होल की फॉर्म में क्या थी होमोजीनियस क्या थी नहीं होमोजीनियस तो दूर की बात है वो तो इकट्ठी एक पोएम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी मिल्टन वॉज ऑल फीलिंग एंड ड्राइडन वॉज ऑल थॉट जब मैं इस तरह आपको कोई चीज बता रही हूँ तो आई डोंट मीन इट टू बी द फाइनल जजमेंट मैं आपको बेसिकली इस वक्त तो इलेट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ ठीक है दिस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्रप्ट इनटू इंग्लिश पोइट्री बिकॉज इफ अ गुड नेम्स बिग नेम्स ठीक है वट दे वर राइटिंग वॉज द ट्रेंड सो जो ट्रेंड है उसको सारे फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर रहे हैं तो जब फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये जब उनकी पोइट्री में डिसोसिएशन थी तो ये पोइट्री में बाकी पोइट्री में भी आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन करती गई और इट सेट्स इन देन एंड हैड नॉट येट बीन ओवर काम अकॉर्डिंग टू इलियट अब इलियट कह रहा है कि ये अभी तक एग्जिस्ट कर रही है इलियट लेट एटीन हंड्रेड एंड अर्ली नाइनटीन हंड्रेड है एंड ही सेज के इट इज स्टिल देयर नो गुड पोइट्री इज बींग क्रिएटेड ठीक है बीच में एक्सेप्शन वो दे देते हैं दांते को बेचारे को थोड़ी इज्जत वो देता है लेकिन जनरली जनरली ही डज नॉट बिलीव इन दैम द इंटेलेक्चुअल पोइट हैड बिकम द रिफ्लेक्टिव पोइट टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर रिफ्लेक्टिव पोइट्स ठीक है ही से इसके पहले वो इंटेलेक्चुअल थे ऑल थाट्स अब वो रिफ्लेक्टिव हो गए अब वो सोशल फिलोसॉफाई फिलोसोफाइज करना शुरू कर दिए अब टेनिसन एंड ब्राउनिंग पर्सनली लाइक बोथ ऑफ दैम एंड आई लव ब्राउनिंग बट ही से इसके दर रिफ्लेक्टिव पोइट्स दे नॉट गुड पोइट्स they do not have this unification of sensibility they have dissociation of sensibility and they are reflective before them they were intellectual all thought process and now they are reflective they philosophizing now reflect kar rahe hain zindagi pe halaat pe logo pe in elliot's perception of dissociation of sensibility we can see his dislike for clear cut chronological uh, divisions theek hai he does not believe in chronologically dividing time ki ji is era se is era tak jo time period tha usme is tarah ki poetry likhi jati thi aur ye era jo yahan se tak tha ye jo tha ye victorian era hai ye is era se is era tak romantics ka era to all experience according to eliot whether of the past or of the present or of the mind or of the senses is united wo keh raha hai ki past ko present se present ko future se इमोशंस को सेंसेस से इंटेलेक्ट को रीजन से और रीजन को पैशन से अलग नहीं कर सकते सब चीजें इकट्ठी हैं फॉर हिम अ पर्सन हैज टू बी भाई वही बात है बार बार कि अ पर्सन हैज टू बी इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एज अ होल उसकी सारी फैकल्टीज इंक्लूडिंग स्पिरिट शुड बी इन्वॉल्व उसका सोल पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए इस पोइट्रिक प्रोसेस दिस शुड बी अफिकेशन देर जब ये नहीं है तो फिर पोइट्री नहीं है His insistence on poet having the awareness of the presence of the past, the continuity in tradition, is a step towards the unification of experience. That is why he was insisting on traditional uh, element of it. When he says, "Kya apne past ko leke aane apni poetry ke andar," so this is a so this is a process of unification of experience. कि जो पहले experience poets का हो चुका है, आप जब उनकी poetry को अपनी poetry में लेके आएगे, तो basically past को present के साथ unify कर रहे हो. तो उसकी unification जो है, वो खाली senses और thoughts की नहीं है, बल्कि उसकी unification past और प्रेजेंट की भी है और प्रेजेंट की फ्यूचर के साथ भी है
dissociation of sensibility results in seeing time in clear divisions of past, present and future. Whereas the concepts of a continuous tradition showing the relevance of the past to the present is an aspect of unification of a sensibility. Okay? So dissociation of sensibility, if you are believing and if you are looking at dissociation of sensibility, it means that poetry is the past, present and future. The present poetry is the present poetry, so there will be no influence of the past. And the present poetry will have no relation to the future. The poetry will be written in the future, it will be the future poetry. So when this happens, when the clear cut demarcation of time has been done, then it is not a good poetry. This is dissociation of sensibility. اب میں اس کو اچھی پویٹری نہیں ہے کہہ رہی ہوں تو ایلیٹ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایلیٹ نے ڈائریکٹلی تو یہ نہیں کہا بٹ وہ امپلائی یہی کر رہا ہے کہ اگر یونیفیکیشن آف سنسیبلیٹی نہیں ہے تو پویٹری اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یونیفیکیشن آف سنسیبلیٹی یہ ہے کہ جو آپ کا پریزنٹ ہے it should be directed by your past and your present should modify your past ٹھیک ہے the past should direct the present and the present should modify the past this is the process of unification یہ ہے یونیفیکیشن آف سنسیبلیٹی that is why he is focusing on tradition Elite's tra uh, traditionalism and his attempt to secure again the unification of sensibility are related. TKG, unification of sensibility and traditionalism, they are both almost the same thing. He focuses on traditionalism. Why? Because he wants this unification of sensibility. Each is an attempt to audit experience and um, to attain a broad range of coherence. This is to bring order, to make things coherent, to make a sense of your things. Things should be related to each other, should be a part of each other. Nothing can exist in isolation, according to Eliot. No piece of art, no piece of literature can exist in isolation. It has to be. It has to be a part of something that has been created before it. Similarly, no experience can exist in isolation. The experience has to have some thought and some feeling as well. So experience, हर तरह का experience जो है वो कुछ thought को भी give rise करता है और कुछ emotions को भी give rise करता है। So there has to be this thought and experience together, present together। अगर वो दोनों इकट्ठे नहीं हैं, तो फिर कुछ हो भी नहीं रहा, ठीक है? फिर unification of sensibility भी नहीं है। Milton and Dryden had their own significance and value in the development of language, but while language is improved, the feeling became crude, ठीक है? But the problem with Milton and Dryden is that, of course, they worked very hard on the language. So English could develop karte hain, literature could develop karte hain. English ki importance pe bohat zada unki wajah se farak pada hai. The English literature became very important because of their work, whatever they have written. But you can't ignore that feeling effect ho jati hai. Zada zada focus kis pe chala gaya? Thought pe chala gaya. So effects of Milton and Dryden was that the later poets revolted against the ratiocinative and the descriptive. ठीक है? اس کی وجہ سے جو آگے پویٹس آئے جسے وکٹوریا وہ کیا آگئے الیز ویڈنز آگئے پھر وکٹوریا نہ آگئے ان لوگوں نے پھر اس پر فوکس ہی نہیں کیا وہ پھر تھوٹس سے باغی ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم تھوٹس پر نہیں فوکس کریں گے وہ پھر جو تھے وہ ڈسکرپٹیو بھی نہیں رہ گئے وہ پھر زیادہ ایموشنز پر چلے گئے تو جو زیادہ فوکس کرے تھے تھوٹ پر اور لینگوچ پر پھر ان کا ریوالٹ ہو گیا سو پھر یہاں پہ ایلیٹ کی بات آپ کو کافی حد تک ٹھیک لگتی ہے کہ جب آپ صرف تھوٹ پر فوکس کریں گے تو نیکس جو جنریشن آئے گی وہ پھر ایموشنز کی طرف جائے گی because you're always going to change اگر آپ ٹریڈیشنلزم پر میں بلیو نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو اسی طرح ہوگا کہ جو پہلے تھوٹ پر بلیو کر رہے تھے جو آگے آئیں گے وہ پھر ایموشنز پر بلیو کریں گے تو ایموشنز کی بھی آگے ریوالٹ آجائے گے پھر وہ اس کو بھی نگیٹ کر دیں گے اور کہیں گے نہیں جی ہم تو اب آگے کچھ اور لکھیں گے so his theory does make sense when you look at it like this कि अगर आप traditionalism को unification दोनों को इकट्ठा रखके सोचते हैं तो it does make sense कि there has to be you know you have to have a stickler for tradition and you have to focus on unification of sensibility for poetry to be good so the thought and felt by Ernst Ernst balanced they reflected he's he's being rude to the romantics here he says the thought and felt by Ernst ठीक है وہ ارنز وہ عید اور تو دا گریشن ارن کیٹس کا جو تھا لیکن وہ ان کو پھر اتنے وہ تھوٹ سے ہٹے کہ وہ پھر گریشن ارنز کی طرف چلے گئے کہ ایک برطن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں پویٹری لکھ رہے ہیں سو یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتے کہ جب آپ صرف تھوٹ پر وقت کریں گے تو اس کا ریوالٹ یہ ہوگا پھر their poetry according to him is unbalanced and they reflected وہ خام کا reflected کرتے ہیں reflect کرتے تھے خام کا سوچتے رہتے تھے درخت کو دیکھا سوچنا شروع کر دیا برطن کو دیکھا سوچنا شروع کر دیا تو اس کا خیال ہے کہ this was a revolt very rude he is so Eliot draws attention to his perspective of English poetry his perspective of English poetry dissociation of sensibility with its disorientation between feeling and thought result in poetry that is all thinking or that which is all feeling جب dissociation of sensibility ہوگی تو جو poetry create ہوگی یا تو وہ ساری کے ساری feeling پہ based ہوگی یا ساری کے ساری thought پہ based ہوگی it implies a loss of complex attitude 
with it English poetry lost its vitality and vigor with dissociation of sensibility complexity khatam ho gayi poetry mein se cheezein bahut simple ho gayi ya sirf thought ya sirf feeling the unification of sensibility very complex process intellect passion emotion reason sab kuch ikattha experience past present sab ikattha isme iski vitality iski vigor sab khatam ho gayi the poet has lost its ability to look in the central cortex of the nervous system ठीक है सेंट्रल कॉर्टेक्स बिल्कुल जो सोच जहां पे पैदा हो रही है वहां तक नहीं जा सका इन, अंदर तक नहीं पहुंच सका एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक द पोइट हैज लॉस इट्स एबिलिटी टू लुक इनटू द सेंट्रल कॉर्टेक्स द नर्वस सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड असिमिलेट दिस डिस्परेट मटेरियल्स इनटू यूनिफाइड हॉल ठीक है कि आपके वो थॉट को बेसिकली मतलब वही है जस्ट वर्ड्स डिफरेंट हैं कि आपकी फिजिकल डाइजेस्टिव ट्रैक इज मोर टूवर्ड्स द फिजिकल एस्पेक्ट और नर्वस सिस्टम इज मोर टूवर्ड्स द थॉट तो फिजिकल और थॉट्स को इकट्ठा नहीं कर सका इन दो एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा नहीं कर सका इसमिलेट नहीं कर सका कोहेरेंट होल में चेंज नहीं कर सका सो इन हिज डिफेंस ऑफ द मैटर फिजिकल पोएट्री इल इट अनडाउटली वॉज ट्राइंग टू मेक दैट मॉस्फेयर रिसेप्टिव फॉर हिज ओन काइंड ऑफ पोएट्री विच हैड अ क्लोज अफेनिश डेस तो ये इस पर आप कह सकते हैं ये इतराज आप कर सकते हैं कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री की इतनी तारीफें इसलिए करता था क्योंकि उसकी अपनी पोइट्री भी मेटाफिजिकल पोइट्री की तरह थी सो मे बी दैट इज द रीजन ही वॉज फोकसिंग ऑन दैम एंड कॉलिंग दम गुड बिकॉज ही वॉज राइटिंग इन द सेम वे सो द थेरी वॉज इंडीड एक्सेप्टेबल टू द कंटेम्प्री टाइम्स बिकॉज ईल इट शोड हाउ इट वॉज रेलिवेंट टू अदर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज द एज ऑफ डन इन द मॉडर्न टाइम्स विद बोथ इन्फ्लुएंस बाय द फास्ट चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड ठीक है ये थेरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई बहुत ज़्यादा इसने मोमेंटम गेन किया बहुत ज़्यादा इसको फेवर मिली क्यों क्योंकि ये उस वक्त के हालात पे बहुत ज़्यादा एम्प्लाई करते थे देखिए जी वर्ल्ड वॉर्स भी चल रही थी सिचुएशन बहुत ज़्यादा जिंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही थी जिंदगी गुजारने के तरीके चेंज हुए थे जैसे मेटाफिजिकल्स के ज़माने में चेंज हो रहे थे इसी तरह इस ज़माने में भी चेंज हो रहे थे चूँकि उनकी पोइट्री उस ज़माने में लिखी गई थी उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यार पता नहीं नहीं बताया था कि देर वॉज सो मेनी डिस्कवरीज में चीजें चेंज हो रही थी वे ऑफ लाइफ चेंज हो रही थी इंग्लैंड में अब भी दुनिया में पूरी दुनिया में वे ऑफ लाइफ चेंज हो रही थी साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से डिस्कवरीज की वजह से चीजें बहुत बहुत जल्दी चेंज हो रही थी तो उस जमाने में भी ये पोइट्री इसलिए एप्लीकेबल थी और इस जमाने में ये थेरी इसीलिए पसंद की गई क्योंकि ये आजकल के जमाने पर एप्लीकेबल थी सो द मॉडर्न लाइफ इज कॉम्प्लेक्स अ पोइट इन दीज टाइम्स इफ ही इज सेंसिटिव वुड हैव वेरियस इंटरेस्ट इन टू पोइट्री ही मस्ट प्रोजेस टू डिवेलप दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी सो पोइट इफ ही हैज वेरियस इंटरेस्ट इफ ही इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड विद सो मेनी फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग हिज थॉट प्रोसेस एंड हिज एक्सपीरियंस is he supposed to have a unification of sensibility he cannot uh, you know isolate one feeling and focus on it and discourse on it and write poetry about it he supposed to have this unification of sensibility jitne influences uski zindagi mein hai jo kuch uske andar hai jitni uski faculties hain jitni uski sensibilities hain wo sab ikatthi wo reproduce karega agar wo achhi reproduce karega ikatthi karke to phir hi uski poetry ki koi sense hogi so the metaphysical poets were at best trying to find an equivalent for state of mind and feelings A modern poet must also do this to express the complexity of his experience in a unified whole of poetry. ठीक है? Metaphysical poets ने भी यही किया था कि they were trying to find an equivalent. They were trying to express whatever they were feeling and whatever was the state of the mind. They wanted to express them in a unified whole. Similarly, the modern poet is experiencing so many things, complex things. उसकी ज़िंदगी बहुत जल्दी से change हो रही है. The things happening in his life that are uh, unfathomable for him. And so he has to present them in a unified whole, and this is done by unification of sensibility. So in this connection elliot observes that the poet must become more and more comprehensive more elusive more indirect in order to force to dislocate if necessary language into his meaning apni personality ko piche leke jaye recluse mein chala jaye aur aisi language use kare jo ke uske meaning ko uh, immediately uh, uh, translate kare transcribe kar de hence we get something that looks very much like conceit theek hai ऐसी चीज जो उसके मीनिंग को डिस्क्राइब ऐसा लव्स जो उसके मीनिंग को एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर दे दैट वुड बी कंसीट यही बात हुई ना कंसीट्स वही थी मैटर फिजिकल्स की कि ऐसा वर्ड जो उनके मीनिंग को वैसे तो उस वर्ड में और मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं होता था लेकिन अगर आप गौर करते थे तो वो वर्ड जो था वो उसके मीनिंग को बहुत एग्जैक्टली टर्म जो थी वो उसके मीनिंग को बहुत एग्जैक्टली डिसाइफर करती थी सो वी गेट इन फैक्ट अ मैथड क्यूरियसली सिमिलर टू दैट ऑफ मैटर फिजिकल पॉइंट सिमिलरली Also in its use of obscure words and of simple phrasing. Words बहुत simple होते थे लेकिन phrases जो थे words बहुत obscure होते थे जो आमतौर पर use नहीं किए जाते थे लेकिन phrasing simple होती थी यहाँ पे language पर focus नहीं होता था बल्कि उन devices पर focus होता था 
the modern age was one of the rapid change. Complexity was the order of the day. And the poetry, uh, poetry had also necessarily to be complex and difficult. So the sensitive poet would naturally be alive to colossal and complex changes around him. So there were so, so many things happening in the modern age. Okay? So the poet, if he is sensitive, so he is uh, watching so many things happening around him. Colossal, big level pitches are momentous things happening. So he is taking in all those experiences. And of course, they're going to affect his poetry. So there had to be a regain of complexity of attitude, which had been lost after the age of time. Jitna simple ho gi thi poetry, Eliot believes ke because the times are so difficult, the experiences are so varied. Um, there's such a heterogeneous word we still use kar ke the experiences are heterogeneous. So they give rise to heterogeneous thoughts. So the, with the multitude of experiences ke saath, ye complexity wapas aani chahiye poetry ke andar, jo done ke baad khatam ho gai, jo metaphysicals ke baad khatam ho gai thi. Only then the modern age write poetry which belong to the mainstream of English poetic tradition. Tab jo poetry thi, तब वो पोइट्री अगर ये सेंसिबिलिटी आ जाएगी ये कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होगी तब वो मेन स्ट्रीम इंग्लिश पोइट्री में दोबारा जा सकती है सो दिस इज अबाउट ऑल वी हैव वन मोर लेक्चर फॉर इलियट एंड वी विल डिस्कस ऑल हिज थेरीज एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश क्रिटिसिजम थैंक यू वेरी मच